ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ബൈക്കും കാറൊക്കെ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ റോഡിൽ കൂടിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് മിക്ക കാറിൻ്റെയും ബാക്കിൽ ബേബി ഓൺ ബോർഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മഞ്ഞ ട്രാങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറിലൊക്കെ എഴുതി എഴുതി വെച്ചാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു അത് വയ്ക്കണേൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ കൈക്കുഞ്ഞ് അതിനകത്തുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ വണ്ടി പയ്യെ പോകുള്ളൂ ഗട്ടറിലൊക്കെ ചാടാതെ പയ്യെ ചാടിച്ചൊക്കെ പോകുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷനാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഒരു ബോഡി കൂടി കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതൊന്നും അല്ല അതിനേക്കാളും മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് പോലും പലർക്കും അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി ആ ബോർഡ് തൂക്കിയേക്കുന്ന ആൾക്ക് പോലും അറിയാൻ പറ്റുന്നതല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ പലവർക്കും ആ ഒരു ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം കാരണം ഞാനും അറിഞ്ഞത് ഈ അടുത്തൊക്കെ തന്നെയാണ് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാനും പാടില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസ് ഞാൻ അനുരാജ് അജിത് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു മഞ്ഞ ബോർഡ് ഈ ഒരു ബോർഡ് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നു ആ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ബേബി ഓൺ ബോർഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബോർഡിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബേബി ഉണ്ട് ഒരു കൈക്കുഞ്ഞുണ്ട് ആ കൈക്കുഞ്ഞ് വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ആ വണ്ടി അപകടപ്പെടുകയാണ് അപകടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏറെ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ആ ആ കാരണത്തിൽ നിന്നില്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടിയുമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയും കുട്ടിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും കുട്ടിയുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മറ്റേ ബേബി സീറ്റിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യണം ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അച്ഛനോ അമ്മയോ അൺകോൺഷ്യസ് എന്നും നമ്മൾ ബോധമില്ലാതെ ചിലപ്പോൾ കിടന്നു കിടന്നു പോയേക്കാം ആക്സിഡൻ്റ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ മുറിവേറ്റ് കിടക്കുകയായിരിക്കും പക്ഷേ കൈക്കുഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഒന്നോ രണ്ടോ വയസ്സൊക്കെ ആയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് പോയേക്കാം സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് തിരിച്ചു പോയേക്കാം ഈ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മളൊരു ന്യൂസ് കറിഞ്ഞുള്ളൂ ഒരു ജീപ്പിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി വീണ് പോയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വണ്ടി കൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നത് ആ റോ കുട്ടി റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എല്ലാവരും കണ്ടാണ് ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഒരു ഒന്നര വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സായി മുട്ടിൽ അഴിഞ്ഞ് എഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടാണ് റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബേബി ഓൺ ബോർഡ് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന വേറെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് അല്ലെങ്കിൽ ആംബുലൻസ് ആരായാലും ആ ബോർഡ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൂടാം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയും ചിലപ്പോൾ കിട്ടാം ഇനി ഈ ബോയ് ബേബി ഓൺ ബോർഡ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മെയിലിനോ ഫീമെയിലോ ആരാണ് ആക്സിഡൻ്റ് ആയാൽ അവരെ പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോകും കുട്ടിയുടെ ഒറ്റക്കായി പോകും കുട്ടിയെ നോക്കാൻ ആരുമില്ല കുട്ടിയോടെ കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് കൊച്ചിന് നോക്കാമല്ലോ കുട്ടി മരിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വന്യജീവികൾ ആയിരുന്നൊക്കെ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേബി ഓർഡൻ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോർഡ് തൂക്കണത് അതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക നിങ്ങൾക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി ആവാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ബേബി ഓൺ ബോർഡ് ഒന്ന് കൊടുത്തേക്കാം ഏത് സമയത്താണ് നമുക്ക് ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുക ഒന്നും വരാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷേ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തും സംഭവിക്കാം സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബേബി ഓൺ ബോർഡ് ഒന്ന് വച്ചേക്കാം വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ